हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू योर चैनल एस इलेक्ट्रिकल हब तो डियर स्टूडेंट आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आइडियल ट्रांसफार्मर सो लास्ट क्लासेस के बारे में जैसे मैं बात करना चाहूँगा लास्ट क्लासेस जो है कि ट्रांसफार्मर का बेसिक कंस्ट्रक्शन और उसके ऑपरेशन और ई एम इक्वेशंस की क्लासेस लास्ट क्लासेस हो चुकी है सो so, जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो और सारे वीडियो को आप वन बाई वन करके देख सकते हैं सो so, लास्ट क्लासेस देखने के बाद ही जो है कि सारी जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगी सो so, आज की जो डिस्कशन होने वाली है दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर सो so बेसिकली हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में तो जान चुके हैं कि ट्रांसफार्मर है क्या ट्रांसफार्मर में एक्चुअली होता क्या है सो so आइडियल का मीनिंग हम लोग यहाँ पर क्या बात करते हैं कोई भी चीज़ का यदि हम लोग आइडियल बात करते हैं तो क्या समझते हैं देर इज नो लॉसेस वैन देर इज नो लॉसेस देन इट इज कॉल्ड आइडियल एनी थिंग आइडियल सो आइडियल ट्रांसफार्मर का जब हम लोग बात करेंगे तो पहला कंडीशन तो यही समझते हैं कि नो लॉसेस मतलब कोई लॉसेस नहीं होगी ट्रांसफार्मर में सो so उसको आइडियल कंडीशन मानेंगे लेकिन क्या प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल है जिसे हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का बात करेंगे रियल ट्रांसफार्मर का बात करेंगे तो नेवर पॉसिबल क्योंकि लॉसेस तो होगी ही वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वाइंडिंग्स के रेजिस्टेंस के कारण तरह तरह की लॉसेस कोर मटेरियल है उसमें लॉसेस होगी हीटिंग इफेक्ट हीट जो जनरेट करेगी जो बात करेंगे उसमें लॉसेस होगी पूरी तरह से जो फ्लक्स लीक होगा कुछ ना कुछ फ्लक्स का लीकेज होगा ही तो ये सब कॉन्सेप्ट को जो है आज जो है किस क्लास में आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ सो आज की जो छोटी सी टॉपिक है आइडियल ट्रांसफार्मर सो आइडियल ट्रांसफार्मर का कुछ क्रिटिस के बारे में बात कर रहा हूँ जैसा कि देख सकते हो ये सिंपल ये ट्रांसफार्मर है जो बेसिक कंस्ट्रक्शन में मैं पहले क्लास में ही बता चुका हूँ सो दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ दिस ट्रांसफार्मर दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर सो नाउ हियर द साइनोस्टोडल वोल्टेज दैट इज द ए सी वोल्टेज इज अप्लाइड हियर सपोज ए सी वोल्टेज इज अप्लाइड हियर सो यहाँ से जब हम लोग ए सी वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो क्या होता है यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा मेरा यहाँ से मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है सो ये जो करंट फ्लो करेगा वो भी साइनोसोडल नेचर का होगा सो साइनोसोडल करंट के कारण जो हम लोग का फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी हम लोग का क्या प्रोड्यूस होगा वो साइनोसोडल नेचर का तो बात आती है कि यहाँ पर जब हम लोगों का सिंपल देख सकते हो और यहाँ पर जब हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर का बात कर रहे हैं तो कोर मेटेरियल इन्फोनाइट जैसे कि हम लोग बात करेंगे कुछ कंडीशन का तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन होता है बताया था म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन मतलब पहले तो इस करंट के कारण सेल्फ इंडक्शन होगा सेल्फ इंडक्शन के कारण यहाँ पर ई एम एफ इंड्यूस होगा ई वन क्या होगा ई वन और ई वन जो होती है ये जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज को हमेशा अपोज करती है ये पता होगा आप लोगों को लेंस लॉ के अकॉर्डिंग तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो सेल्फ होगा सेल्फ इंडक्शन के कारण ई वन होगा तो यहाँ पर जो बगल में साइड में जो कॉयल रखा हुआ है साइड कॉयल में क्या होगा म्यूचुअल इंडक्शन सो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन ई टू दैट इज द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग विल बी प्रोड्यूस तो ये बेसिक मैंने बताया था यदि हम लोग आइडियल का बात करते हैं तो आइडियल का मतलब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि देर इज नो रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग सो द फर्स्ट पॉइंट हियर द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सी द रेजिस्टेंस ऑफ देयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बिकम जीरो हम लोग आइडियल केस का बात कर रहे हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी में देर इज नो रेजिस्टेंस कोई रेजिस्टेंस नहीं है नो रेजिस्टेंस सेकेंड वन द कोर हैज एनफाइनाइट परमिबिलिटी मैंने बात किया था कोर मटेरियल्स के बारे में मैग्नेटिक मटेरियल्स से बात करते हैं तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी का बात करते हैं तो परमेबिलिटी यहां पर जो होगी वो इनफाइनाइट होगी वो क्या होगी इनफाइनाइट होगी क्योंकि रेजिस्टेंस जब जीरो हो जाएगा तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल इस सब का क्लास में जब बेसिक इलेक्ट्रिकल में लूंगा तो और अभी आप क्लियर हो जाएगा आप लोगों की सो द कोर हैज इनफाइनाइट परमेबिलिटी सो कोर क्या जो कोर मटेरियल होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट परमेबिलिटी का होगा ठीक है थर्ड पॉइंट द लीकेज फ्लक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकम जीरो लीकेज फ्लक्स का मतलब क्या समझते हैं डियर स्टूडेंट आप लोग लीकेज फ्लक्स का मतलब जैसे कि हम लोग बात करते हैं देखो एक्चुअली क्या होती है कि जो प्राइमरी का फ्लक्स होता है वो कंप्लीटली लिंक हो जाएगा सेकेंडरी में तो दिस इज नॉट पॉसिबल ये तो पूरी तरह से नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग के यहाँ पर मीडियम होगा ऑयल होगा कुछ भी तो है यहाँ पर सराउंडिंग में कुछ ना कुछ फ्लक्स तो लीक होगा सराउंडिंग में कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक होगा सो so, एक्चुअल में क्या होगा कि हम लोग का पूरी तरह से तो नहीं हो पाता लेकिन आइडियल कंडीशन में हम लोग मान के चल रहे हैं कि पूरा पूरा का जितना फ्लक्स यहाँ पर हो रही है सारे फ्लक्स तुम्हारा सेकेंडरी में जाकर के लिंक हो जाएगी ठीक है ये आइडियल कंडीशन का बात करता हूँ और लीकेज फ्ल
मतलब टोटल फ्लक्स जो होगा कि तुम्हारा ई टू वाइंडिंग में चल जाएगा मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगी तो बिकम जीरो लीकेज फ्लक्स कुछ नहीं होगा जीरो सो आइडियल ट्रांसफार्मर द फोर्थ वन द आइडियल ट्रांसफार्मर हैज हंड्रेड परसेंट इफिशियंसी दैट इज द ट्रांसफार्मर इज फ्री फ्रॉम हिस्टोरेसिस एंड एड दी करेंट लॉसेस मैंने बताया कि यहां पर हम लोग यदि कोई इफ लॉसेस ही नहीं हो रही है मतलब इनपुट इज इकल टू आउटपुट इनपुट इज इकल टू आउटपुट यही ना होगा इनपुट इज इकल टू आउटपुट सो इनपुट इज इकल टू आउटपुट मतलब हंड्रेड परसेंट इफिशियंसी सो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा हंड्रेड परसेंट इफिशियंट होंगे मतलब कोई हिस्टोरेसिस लॉस नहीं एड दी करेंट लॉस नहीं हिस्टोरिसिस लॉस एडी करेंट लॉस का भी आप लोगों को जो होगा कि जो लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज हिस्टोरिसिस एंड व्हाट इज एडी करेंट लॉस तो देख सकते हो ये चार पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए तो जैसा कि हम लोग बात किए थे लास्ट क्लासेस में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का देखना मैं इमेप इक्वेशन में बताया था तो एक्चुअली वो जो कंडीशन है वो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही है सो so यहां पर एक कंडीशन आ सकती है देख सकते हो कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस नहीं होगी मतलब इनपुट पावर इज इकल टू आउटपुट पावर ठीक है इनपुट पावर इज इकल टू आउटपुट पावर मतलब इनपुट ट्रांसफार्मर यदि हम लोग पावर की बात करते बेसिकली भी ए से करते रिप्रेजेंट किसे वोल्ट एम्पियर से सो इनपुट वोल्ट एम्पियर इज इकल टू आउटपुट वोल्ट एम्पियर या इनपुट पावर भी यदि हम लोग लिख दिए क्या लिख दिए कि आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर इनपुट पावर इज इकल टू आउटपुट पावर क्योंकि कोई लॉसेस नहीं हो रही है सो so, पावर का मतलब क्या समझते हो भी आई कॉस्ट पाई तो इधर से वोल्टेज करंट भी वन आई वन मान लेता हूं प्राइमरी के लिए हम लोगों ने सफिक्स आई वन लिया हूं और सेकेंडरी के लिए टू लिता लेता हूं ठीक है सो भी वन आई वन पावर फैक्टर तो सेम रहेगी कॉस फाइव सो भी टू आई टू कॉस फाइव सो यहां से हम लोग एक रिलेशन आ रही है भी वन आई वन इज इक्वल टू भी टू और आई टू ओके सो यहां से हम लोग ये रिलेशन निकाल सकते हैं क्या भी वन बाई भी टू इज इक्वल टू आई टू बाई आई वन देख सकते हो सिंपल से रिलेशन भी वन बाई भी टू लिख सकते हो ई वन बाई टू भी लिख सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सो डियर स्टूडेंट हम लोग तो सिंपली यदि लास्ट क्लासेस के बारे में ई एम एफ इक्वेशन में पता होगा तो देखना हम इसमें बताया था क्या तो इसका रिलेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं नंबर टन से मतलब भी वन बाई भी टू इज इक्वल टू एन वन बाई एन टू इज इक्वल टू आई टू बाई आई वन दैट इज के सो दिस इज वॉट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी वन बाई भी टू एन वन बाई एन टू इज इक्वल टू आई टू बाई आई वन इज इक्वल टू के सो दिस इज वॉट This is transformation ratio जो हम लोगों ने ideal conditions के लिए यहां पर निकाल लिया हूं ठीक है तो देखो basic यहां पर हम लोग समझ चुके हैं कि ideal transformer है क्या actual में हाँ अब हम लोग बात करने की यहां पर देख रहे हो ना open है यहां पर मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं कि अभी no load conditions के लिए क्या है no load conditions के लिए मैं अभी next class में आप लोगों को no load और on load दोनों conditions का detail बताऊंगा तो यहां पर जब हम लोग बात करता हूं कि ideal transformer है इसका phasor diagram draw कीजिए आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम और नो लोड कंडीशन में ड्रॉ कीजिए तो सबसे पहले फेजर डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं तो यहां पर जो हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स है फ्लक्स का बात करते हैं ध्यान दीजिएगा फ्लक्स का बात करते हैं तो ये जो फ्लक्स हम लोगों की है ये फ्लक्स जो होता है और जो हम लोगों का इंड्यूस्ड ई का बात करते हैं सो और जो वोल्टेज होती है जो वोल्टेज का बात करते हैं वो हमेशा क्या होता है अपोजिट होता है इवन से है ना ये क्या होता है हमेशा अपोजिट होता है सो so, यहां पर जो फ्लक्स का बात करते हैं फ्लक्स का बात जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या है रिफरेंस हम लोगों का है और जो करंट हम लोगों का फ्लक्स और करंट हम लोगों का क्या है सेम डायरेक्शन में जो बात कर सकते हैं जो अभी हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट का बात करेंगे किसका बात करेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट का तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि नो लोड फेजर डायग्राम क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग नो फेजर डायग्राम ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर सिंपली फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर आइडियल में ये ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर सो हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में समझ गए प्रैक्टिकल में कुछ नहीं प्रैक्टिकल में क्या होगा कि ये सब सारा कंडीशन वैलिड नहीं होगा रेजिस्टेंस जो कहा गया कि जीरो सो इन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगी कोर का परमिबिलिटी भी इन्फिनाइट नहीं होगा जब रेजिस्टेंस ही जीरो नहीं होगा तो इन्फिनाइट परमिबिलिटी नहीं होगी लीकेज फ्लक्स फ्लक्स तो लीक कुछ ना कुछ होना ही है ठीक है हंड्रेड परसेंट इफिशियंसी नहीं हो सकती है क्योंकि हिस्ट्री सीजन एडी करेंट लॉस होगी सो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये सब कोई कंडीशन वैलिड नहीं है ठीक है सो ओके डियर स्टूडेंट आई होप दैट ऑल ऑफ यू वेरी वेल अंडरस्टूड दिस क्लास 
सो दिस इज द सिंपल आइडियल ट्रांसफार्मर एंड बेसिक कंपेरिजन विद द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर सो ये क्लास में जैसा कि मैंने बताया छोटा सा टॉपिक था जो क्लियर होगी आज अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जिसमें हम लोग ऑन लोड कंडीशन नो लोड कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कशन करेंगे ठीक है सो के डी स्टूडेंट बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर